pomeriggio a tutti. Eh, mi, mi presento, io sono Eleonora Balvano, Content Manager di KN Italy. Do il benvenuto a tutti voi che siete ad oggi connessi in questo think tank dedicato al tema del Green Buyer Innovation. Abbiamo pensato a circa un'oretta e mezza in chiusura della nostra settimana cercando di collocare un tempo che per tutti i responsabili dell'ufficio acquisti, buyer, possa essere un momento, eh, ci auguriamo di chiusura della settimana e della giornata di approfondimento su tematiche che poi sono di strategia e di operatività che voi riscontrate quotidianamente nel vostro, nel vostro operato quotidiano. Um, questa, questo pomeriggio è stato pensato come un livello di approfondimento che sarà un po' diciamo da anticipazione a quello che noi stiamo sviluppando alla nuova edizione di Procurement Forum che avrà luogo il prossimo 23 di febbraio del 2022 in presenza qui a Milano. Oggi andremo eh, con l'aiuto dei nostri ospiti che andrò adesso a presentarvi ad analizzare qual è eh, il ruolo del procurement nello sviluppo di soluzioni di strategie e metodologie in chiave sostenibili, andando però a, ad approfondire diversi, diversi aspetti che sono legati all'analisi del total cost of ownership, agli aspetti di negoziazione fornitori, alla parte di scouting, quindi di ricerca di partnership strategiche e poi da ultimo anche sugli aspetti di digitalizzazione. Abbiamo il piacere oggi di avere eh, quattro chiesi di storia eccellenza. Uh, con l'obiettivo di poter approfondire um, come si incastra tutto il tema della sostenibilità che oggigiorno abbiamo anche a causa di effetti della pandemia accentuato la, la sua presenza sul tavolo di tutti noi uh, con tutte le tematiche um, legate alla, alla gestione dell'ufficio acquisti partendo un po' anche dalla da una matrice importante, quello di voler eh, rinquadrare come il ruolo dell'ufficio acquisti ha nella gestione di un portafoglio importante all'interno di un'azienda la necessità di essere riconosciuto come un leader decisionale, come un leader anche eh, che possa in, sicuramente determinare una, un, un andamento chiave delle scelte strategiche di, di un'azienda. Non voglio allungarmi ulteriormente, quindi voglio innanzitutto dare spazio ai che esistori che abbiamo raccolto in questo pomeriggio. Lascio a, la, per il giro di presentazioni la parola al nostro moderatore, quindi saluto e ringrazio Antonio Furci, Central Procurement Manager di, di TP Reflex Group, eh, che avrà l'opportunità di presentare anche gli altri ospiti che abbiamo, che abbiamo oggi coinvolto, quindi do, vita, do in, in, inizio ai lavori. Un ultimo dettaglio, vi chiedo di uh, sfruttare la chat con il bottone in basso a sinistra che trovate nella piattaforma ehm, per poter sottoporre le, tutte le domande. Al termine di questo giro di tavolo di discussione sarà mia cura sottoporre poi ai diversi relatori le vostre curiosità, quindi non esitate nel corso della, della presentazione dei contenuti a scrivere le domande che presenteremo al nostro pubblico. Lascio a te la parola Antonio e grazie a tutti per l'ascolto. La, a più tardi. Grazie Leonora e grazie a tutti voi che siete qui presenti oggi in questo think tank per parlare di un aspetto che sempre di più risulta importante nelle scelte di acquisto, eh, la sostenibilità, la green economy e la decisione di cambiare le logiche di acquisti in un mercato estremamente volatile e incerto come quello post pandemico in cui viviamo oggi. Come responsabile centrale degli acquisti di una delle aziende principali nella fornitura del mondo del mercato domestico. Eh, viviamo tra la necessità di un appuntamento dei costi richiesto dai nostri clienti e una necessità di mantenere alti gli standard di acquisto perché quello che noi produciamo poi finisce nelle nostre case, anche dei nostri stessi dipendenti. Quindi l'attenzione è doppia e, e in questo periodo abbiamo notato come una logica di partnership continua di analisi dei costi globali si è risultata premiante. Primo perché i nostri grossi uh, clienti ormai hanno come imposta la come richiesta di base la certificazione uh, 14001, appunto quella uh, sull'impatto ambientale della produzione interna. Secondo perché fanno sempre più attenzione anche dal punto di vista di marketing di presentare prodotti che siano 
eh, green o sostenibile da un punto di vista di produzione in, in fase industriale e di smaltimento a, ciclo di, a fine ciclo vita. E eh, questa continua ricerca di ottimizzazione ci ha portato anche a ragionare su quello che è la sostenibilità degli acquisti, ovvero eh, di guardare il costo come un aspetto secondario e invece il processo di, di produzione delle nostre materie come un punto rilevante, come valore aggiunto, quindi poter fornire componenti che siano eh, sempre più vicini a quella che è un'economia circolare, quindi materiali che possano essere riciclati, che materiali che possono essere lavorati con meno costo energetico, materiali di prossimità, quindi catene vicine, far crescere fornitori piccoli, far ristrutturare e supportarli nella complessità di un'azienda uh, multinazionale, quando magari è una piccola SRL, uh, tagliare il più possibile la dipendenza con grossi gruppi o con forniture dall'est asiatico, mantenendo quello che è comunque una partnership anche di lungo corso con player che magari sono veramente lontani, ma hanno cura come noi di quella che è la, eh, la catena della supply chain, quindi sostenibilità anche della, uh, per uh, il, la, la produzione e i costi. In tutto questo uh, ci siamo confrontati uh, anche prima di questa setting tank con i miei colleghi che vorrei presentarvi, uh, in primis um, Maria Sventova che è responsabile di acquisti indiretti di Datalogic, poi Paolo Pagone che è responsabile eh, di procurement e supply chain di Sinergo e Gabriele Luzzo che è responsabile di operation, di supply chain e purchasing del gruppo SAT. Con loro oggi andremo a fare una design di quelli che possono essere i punti critici per eh, migliorare la, gli acquisti in questa situazione estremamente volatile ma è molto importante perché quello che compreremo oggi determinerà il futuro di domani. Prego, una, una presentazione di voi e poi partiamo con le, con le analisi. Allora, se, eh, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Eh, mi chiamo, come ha detto Antonio Maria Stigenzova, um, eh, è un grande piacere oggi per me di eh, partecipare in questa discussione. Uh, rappresento l'azienda uh, Data Logic, che per quelli che potrebbero non conoscerla um, è nata più di 40 anni fa nel bolognese ed oggi è presente nei 28 paesi, ha più di 3.000 dipendenti, uh, è un leader mondiale tecnologico a livello mh, di uh, prodotti uh, dell'acquisizione automatica dei dati e di automazione industriale. Uh, è un'azienda fondata sull'innovazione e quindi anche nell'ambito degli acquisti cerchiamo di essere all'avanguardia anche nel, uh, nei processi. Quindi oggi uh, vi parlerò, uh, fa farò il mio contributo sul tema di e-procurement e automazione. Lascio parola uh, a presentarsi a altri colleghi. Buon pomeriggio a tutti, sono Paolo Pavone, mi occupo di procurement e di supply chain in generale di operations per il gruppo Sinergo, che è un, un gruppo attivo principalmente nel settore diciamo, costruzioni, infrastrutturali, edilizie civili, ma anche impiantistica, manutenzione e anche diciamo, altre attività minori che però hanno anche un impatto molto importante sul, sul mio dipartimento. Proverò a raccontare magari appunto qualche esperienza sia diciamo più, più quotidiana, più concreta e se possibile proverò anche a raccontare qualcosina di quello che ho fatto in precedenza, in realtà leggermente diverse ma che danno diciamo un'idea di quello che può essere un po' il panorama così variegato del nostro lavoro perché come tutti i colleghi sanno molto bene è difficile diciamo, inquadrare il nostro lavoro in una, in una diciamo, modalità unica. Molto spesso diciamo, anche nella stessa azienda, nella stessa, diciamo, nella, in due giorni diversi si fanno lavori leggermente diversi. Quindi le problematiche in, diciamo, introdotte da Antonio hanno sfaccettature differenti a seconda anche della fase eh, diciamo, in, cui se, ci, diciamo, in cui siamo coinvolti anche nell'ambito della stessa realtà. Proverò a raccontare qualcosa di, di, diciamo, anche di questi, di questi aspetti. Grazie. 
Buon pomeriggio a tutti, io sono Gabriele Luzzo, intanto ringrazio il KN per questa opportunità e per questa team tank di, di un'oretta e mezza nel quale parleremo di temi che ormai stanno diventando molto molto importanti, penso in qualsiasi business eh, venga, venga trattato. Allora io eh, in ambito operation sono responsabile della pianificazione della produzione e de, della direzione degli acquisti nel gruppo Sutter. La dico l'italiana a, a differenza di, di Antonio perché mi piace <ride> sottolineare il fatto che comunque anche se ormai è una multinazionale a tutti gli effetti eh, il gruppo ha a cuore totalmente italiano e abbiamo ancora l'ingegner Sut che è il nostro proprietario. Ehm, diciamo che mi sento molto, molto parte di, 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 delle discussioni che faremo oggi perché eh, mi sento di dire che noi siamo stati un po' precursori per certi aspetti su, su, su alcune tipologie eh, di, 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 diciamo di, di business legato alla sostenibilità. L'azienda, forse come nome, potrebbe non essere conosciuta da tutti, ma eh, vi dico solo il marchio Emulsio. Penso che tutti di noi, o comunque chiunque abbia comprato almeno una volta la cera Emulsio eh, e l'abbia usata a casa. Eh, adesso l'azienda si occupa eh, diciamo un 60% per quello che è il mondo professionale e un 40% per quello che è un mondo della grande distribuzione, sempre nella parte cleaning e disinfezione. Grazie. Allora, giusto due, due precisazioni. Primo, Gabriele, il nome Mursio mi è venuto in mente la produzione quando ero responsabile di, di processo e la pulizia era fatta più o meno con l'80% dei nostri prodotti. La cosa interessante era proprio la questione di alta resa ma basso rischio di utilizzo, da cui già la log logica di sostenibilità al vostro interno che fa prevalentemente prodotti chimici era già uno dei core presi precedenti, cioè della esatto. nostra azienda. Eh, e mi sono piaciuti i due punti che hanno detto anche Paolo e Maria nello specifico la parte del multi ruolo in effetti gli acquisti sono un po' un catalizzatore dei processi all'interno dell'azienda eh, possono mh, catalizzare quindi sviluppare mh, pratiche ottimali e sane oppure possono abitarsi tutte stesse con acquisti dannosi eh, saving nel breve periodo e costi nascosti che poi si generano successivamente quindi è molto importante questa mh, la capacità del buyer o del responsabile acquisti di avere una visione insieme dei processi in modo che possa fare una, uh, una decisione con più dati dati che come ha sottolineato maria il digitale oggi ci fornisce in gran quantità e una volta che vengono raccolte in maniera corretta e aggregati con dei criteri consentono decisioni rapide, immediate ed efficaci. E con questi prodomi volevo fare una domanda a tutti voi tre su quello che sono i due punti che creano la, la base della scelta degli acquisti, ovvero il TCO inteso come total cost of ownership, ma totale del progetto. Quindi eh, fino a poco tempo fa era il total cost of ownership di acquisto e di produzione oggi si va anche a guardare quella che è il shelf life, quindi la durabilità, la, la, il, il poter riciclare il componente alla fine e il poter riparare anche eventualmente quello che si, che si fa. L'aumento delle, delle costruzioni è importante eh, il, perché il, se la vita Molto. media di un elettrodomestico è 10 anni, la vita media di un ponte è almeno 60-70, quindi è importante eh, una cosa del genere. E, e l'analisi svuota che si fa, che prevede punti di forza, debolezza, strategie o di, 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 di minaccia, deve attualmente integrare anche punti di etica e anche la possibilità di poter comprare a un costo maggiore, cosa che eh, molti colleghi sono già disposti a fare per avere prodotti che siano sostenibili e chiedo a ciascuno di voi nella propria realtà che la loro diversità aiuta anche i nostri, i nostri ospiti a ritrovarsi nelle diverse sfaccettature che abbiamo come affrontate la, la, le vostre decisioni quotidiane e strategiche questi due punti qual è il l'aspetto che è più critico e più di forza che vedete in questi due aspetti 
così da poter eh, portare un valore aggiunto ricordandoci sempre che siamo in un sistema di volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. Quindi forse il, la, la tempesta perfetta si dice qui. Gabriele. Parto io? Sì, parto allora, tu. Diciamo che per, per, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la, la realtà dove, dove sono io, cioè in Sutter, eh, io mi sento di dire che noi siamo eh, diciamo uno, uno scalino sopra alle analisi e alle valutazioni. Diciamo che queste analisi e valutazioni sono state fatte in, in passato da, da chi mi ha preceduto e da chi ha, ha gestito i progetti eh, magari 10-15 anni fa. Nel senso che vi dico questo perché? Perché comunque Sutter, come stavi già accennando anche tu prima, eh, oggi questi temi sono all'ordine del giorno, tutti ne parlano. Eh, alcuni si stanno approcciando, alcuni hanno già cominciato ad approcciarsi da, da, da un po', anche perché è il mercato che sta cominciando a richiedere di approcciarsi a, a, a questi temi. Eh, però noi come azienda, e, e qua l'ingegnere Sutter è sempre stato molto, eh, molto chiaro, eh, siamo stati penso dei precursori, sono circa vent'anni almeno che l'azienda eh, gestisce e e ha un focus chiaro, una strategia chiara legata a quello che è eh, il mondo della, 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 della sostenibilità. Eh, basti solo pensare che se si va sul nostro sito, cioè il, il motto dell'ingegnere è amiamo la magia della chimica, ma amiamo di, amiamo di più le persone e la, e la loro vita. Questo cosa vuol dire? Questo ci fa capire che, pur essendo in un ambito come stavi accennando tu prima, comunque parliamo di chimica, eh, un ambito complicato, un ambito difficile dove in passato diciamo che eh, ci sono stati eh, svariate problematiche, eh, la ricerca continua e, e passatemi il termine smisurata di, un, di, 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 di switchare il più possibile verso eh, materie prime, packaging e tutto quello che ci ruota intorno, non solo a livello industriale ma anche a livello eh, no, non, di, non di fabbrica, eh, sulla, sulla sostenibilità sono all'ordine del giorno. Eh, basti pensare che, che, che noi, eh, a prescindere dalle, dalle varie ISO standard, ma abbiamo appena da poco acquisito l'S8000, che comunque è legato a tutto il mondo dell'etica e del rapporto, eh, del, de, del trattamento delle persone all'interno dell'azienda e, e nei tramite i nostri for e, e i fornitori dai quali ci, ci, ci forniamo. Eh, siamo nel, nel Charter ISE. Eh, a livello europeo dove si parla esclusivamente di, di sostenibilità eh, abbiamo prodotti Ecolabel che è un marchio eh, che, che ci fa capire quante le materie prime, il pack all'interno del prodotto eh, sia sostenibile eh, ci stiamo approcciando alla 14.067 per il, eh, legata al carbon footprint per quanto riguarda il eh, requisito che sta diventando molto importante per quanto riguarda gli appalti pubblici cioè diciamo che sono temi che noi gestiamo ormai da, da, me, da tanto tempo. Um, in questa logica, visto che... proprio che la state gestendo da tanto tempo, sì. cosa potresti consigliare anche poi a Maria e Paolo che interverranno a breve su... Io ho preso la parola che ho detto prima, parliamo le persone e la loro vita più della, della chimica. Quindi forse è, il motore primo è una decisione della proprietà e strategica di tutta la dirigenza di indirizzare ma nell'ambito acquisti come la applichi poi eh, con, per dare un altro consiglio agli altri come realizzare questa best practice che per voi è ormai consolidata certo, chiaro eh, diciamo che, vabbè, come lo hai già detto tu la prima cosa è la strategia sono gli obiettivi e dove si vuole arrivare se la proprietà o comunque i gruppi o comunque la multinazionale hanno chiaro dove vogliono arrivare poi le varie funzioni al di sotto ovviamente si devono, si devono adeguare in tal senso. Nello specifico, banalmente, noi come ufficio acquisti eh, non possiamo, proprio non ha, qualcosa di operativo, non abbiamo la possibilità di acquistare una materia prima se non le materie prime che sono certificate dal nostra, dalla nostra ricerca e sviluppo. Quindi banalmente in un momento come questo di, eh, di volatilità, di, di incertezza, di complessità e di ambiguità, eh, switchare da una materia prima che magari è identica a un'altra con un, un controtipo da un, da un altro fornitore non è una cosa così facile e immediata perché 
eh, se tutta la parte documentale e quindi se tutta la parte regolatoria che è fondamentale se parliamo di, di, di sostenibilità non è a posto non si può assolutamente acquistare quella materia questo è un esempio ma mh, posso fartene altri mille parliamo anche di PEC su quello che è il PEC noi eh, stiamo lavorando ormai da anni sulla plastica riciclata eh, Infatti ogni tanto sorrido quando vedo pubblicità piuttosto che anche altri colleghi che si approcciano, no, 10%, 20%, 30%. Noi è tanti anni che lavoriamo sulla plastica riciclata e ora stiamo lavorando su, su un progetto per, per salire ancora di più da, da, da quel lato, però ovviamente dentro no, noi non mettiamo acqua minerale, tra virgolette, no, comunque sono prodotti per cui bisogna fare attenzione che passino in tutti i test. Eh, perché poi devono stare magari a scaffale per un certo periodo, piuttosto che eh, in magazzini o piuttosto che nelle, nei carrelli delle, delle, degli operatori che vanno negli ospedali. Quindi il tema è, è sentito e, e i progetti anche a livello operativo che gestiamo con, 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 con i miei ragazzi sono tanti e comunque vertono, mi verrebbe da dire, sempre a quello che è il mondo della sostenibilità. Perfetto, Gabriele, quindi... È molto chiaro il messaggio Maria invece nella vostra azienda che è molto tecnologica TCO che è sempre visto come un'obsolescenza programmata per voi quando invece è semplicemente l'innovazione che ha fretta di, di, di arrivare eh, come vedi questi due punti in ottica sostenibile nel, nel tuo mondo? Sei muto, Maria. Sì, scusate, assolutamente come mh, ho detto la nostra azienda è fondata sull'innovazione e quindi eh, anche i prodotti che noi eh, mettiamo sul mercato, che prima non sono andata ad elencare di tutto, eh, però prodotti stessi eh, sono lettori di codice a barre, mobile computer, eh, sistemi RFID, eh, eccetera, molti di questi prodotti ehm, possono eh, essere anche eh, far parte dell'economia circolare, quindi essere riutilizzati poi da più eh, utenti finali nella, nella catena. Però um, io personalmente eh, rappresento oggi eh, la parte degli indiretti, ehm, eh, la parte dei, eh, della gestione dei fornitori diretti, quindi quelli che eh, in primis contribuiscono eh, eh, nella... Come, eh, come sono fatti i prodotti, come possono essere riciclati e utilizzati e in futuro abbiamo un eh, processo eh, strutturato eh, della qualifica e eh, un codice di condotta, eh, quindi tutti i fornitori, eh, come diceva prima Gabriele, eh, un nuovo fornitore non può entrare eh, così facilmente solo per eh, il eh, prezzo più basso o il eh, materiale ehm, Alterna alternativo deve, eh, deve anche corrispondere a tutta una serie dei eh, requisiti di qualità eh, abbiamo addirittura un ufficio eh, a parte di supply, ehm, supply quality che si occupa della eh, valutazione della qualità dei fornitori però questo aspetto della eh, selezione della eh, ricerca dei fornitori sostenibile è anche applicabile nell'ambito degli indiretti anche se un po' di meno. Uh, um, dopo parlerò del nostro progetto di procurement, uh, però già adesso posso accennare che nel processo della qualifica, proprio quando il fornitore si registra nel nostro, uh, per, um, nel nostro, nella nostra piattaforma per diventare un nostro fornitore, deve subito accettare il codice di condotta, deve prendere la uh, visione di uh, modello 231, uh, um, dei nostri termini e condizioni uh, di GDPR e altri eh, documenti fondamentali. Eh, poi la scelta eh, in alcune eh, categorie, eh, in una maniera anche informale, le scelte che facciamo possono essere più o meno sostenibili. Ad esempio in una delle categorie eh, indirette come gli articoli eh, IT, eh, le attrezzature, i cellulari o i computer, anche una semplice scelta eh, eh, di eh, noleggiare, fare un uh, operational leasing a lungo uh, termine invece di acquistare, uh, 
già è una scelta più sostenibile che noi eh, cerchiamo di portare avanti nelle nostre strategie. Uh, questo è un po'. Maria, per esempio, c'è una cosa che in offerto è interessante perché mh, sul leasing spesso si va a noleggiare prodotti di fascia bassa o fare gli acquisti in bulk, prima, proprio primo prezzo per abbattere i costi, quando invece può essere interessante un noleggio di una fascia premium che ha, di, la, dura di più. Io faccio un noleggio di un portatile, un cellulare di fascia premium e lo uso sei anni anziché i soliti tre è già un vantaggio da un punto di vista di riciclo importante sì. apparentemente, apparentemente ho speso di più ma in realtà nel lungo periodo ho abbassato il TCO quindi è un ottimo punto, punto di, di vista c'è minore impatto ambientale poi comunque esatto visto che sostenibilità è diciamo a 360 gradi finalmente no? Sì. Paolo, visto che parli di sostenibilità, tu che sei nel punto del critico del, della parte del, delle costruzioni, altra bestia nera che viene vista sempre come creatore di, eh, di inquinamento, di incompetenza, quando invece c'è dietro una difficoltà stessa con vie molto strette, come affrontate voi nelle, nella parte del delle costruzioni, la, la total cost of ownership, visto i lunghi tempi di vita dei prodotti. Assolutamente. Io se, se possibile volevo fare prima un piccolo diciamo, collegamento con, la, a parte con il titolo del nostro think tank, eh, con quello che hai accennato tu, cioè l'ambiente eh, chiamato appunto VUCA. È chiaro che la situazione attuale, più o meno penso la conosciamo tutti, è molto 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 critica, tu hai parlato di tempesta perfetta e temo che sia una definizione anche abbastanza centrata, però io posso dire che tra une dinamiche che adesso sicuramente sono più evidenti a tutti, per chi è addetto ai lavori erano già abbastanza evidenti anche negli anni scorsi, magari per mille motivi che forse non è il caso adesso qui di stare a specificare, si preferiva far finta di non vedere tante cose che già erano ben, ben chiare, no? tante, tante situazioni. Le aziende, eh, anche nello stesso diciamo, gruppo aziendale, le, diciamo, i dipartimenti, a volte anche proprio le persone che sono state capaci di farsi, diciamo, come dico io, le giuste domande negli anni scorsi, sono le aziende e le realtà che oggi stanno reagendo meglio a questa situazione di crisi. Io non credo che sia una coincidenza, nel senso che, che in una situazione come questa come quella attuale, come ha accennato bene anche, anche, anche prima Gabriele, o per normativa, o per cultura aziendale, o per mille altri motivi, switchare da, un, da una soluzione all'altra è molto difficile. No? E qualunque sia l'argomento e qualunque sia l'oggetto banalmente che devi acquistare se parliamo solo di ufficio acquisti, in realtà facciamo un discorso più, più, più grande. Se sei stato diciamo, bravo a prepararti prima, tu hai già il famoso piano B e piano C pronto e magari sei già riuscito in parallelo anche ad avere più di una catena di fornitura, visto che parliamo di supply chain. Questo, eh, tornando alla tua domanda, nel settore delle costruzioni, non tanto forse in quello che faccio adesso, ma in quello che ho fatto anche in passato, è un aspetto molto, molto, molto importante, perché i tempi lunghi a cui tu hai accennato sono tempi lunghi dovuti a sicuramente la burocrazia, sicuramente la politica, sicuramente la parte di ingegneria, ma anche molto lunghi di progettazione, costruzione e realizzazione. Per cui quello che tu vedi oggi, se ti affacci dalla finestra nel tuo, nel tuo cantiere, è un qualcosa che qualcuno ha pensato 2, 3, 4, 5 anni fa, progettato 3 anni fa, fatta la prima richiesta d'offerta 2 anni fa e magari l'ordine un anno fa. Quindi diciamo, i, i tempi di, diciamo, di reazione sono molto lunghi. Questo da un lato può, può, può far sembrare a chi non è addetto ai lavori che diciamo, sia un po' una macchina, come si dice, eh, infernale e mastodontica. Nella realtà è l'esatto contrario, nel senso che devi riuscire a guidare una petroliera come se, potesse, come se, 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 se tu, tu avresti bisogno di un kart ma stai guidando una petroliera. Quindi per fare quella curva lì vuol dire che devi cominciare a sterzare due miglia marine prima e non è, non è affatto semplice. Per tornare alla tua, alla tua domanda, allora nel, nel campo diciamo, limitato a diciamo alle costruzioni e la difficoltà più grande nell'ambito della TCO è legata diciamo nell'analisi TCO è legata al fatto che molto spesso non si hanno diciamo le possibilità a livello di tempi esecutivi di fare analisi su tutto quello che è diciamo l'impatto di un progetto perché diciamo non ce n'hai i tempi a livello proprio di amministrazione diciamo di committente o di cliente o di amministrazione appaltante perché diciamo, normalmente sono analisi che andrebbero fatte diciamo, in fase preventiva. 
quando diciamo, devi iniziare a lavorare normalmente non c'hai quel buffer di tempo che ti consente di fare una serie di, di analisi corrette, almeno da un punto di vista diciamo, ingegneristico corrette dalla A alla Z. Quello che si fa sicuro è che però da pochi anni si fa, non siamo, io ho avuto esperienze anche in settori diversi, nel settore delle costruzioni non siamo in generale diciamo, molto avanti come può essere nel settore della chimica su queste tematiche, perché anche le aziende più strutturate hanno una forma mentis diciamo, un po' differente, ovviamente le problematiche operative sono molto maggiori e si è diciamo, portati a, a reagire in maniera pronta alle situazioni che si creano. Molto spesso si parla di emergenze e ahimè sono emergenze davvero, quindi questo rende molto più difficile un discorso di lungo termine. Molto spesso nell'ambito anche dello stesso dipartimento, supply chain e acquisti, che quando è un dipartimento unico ovviamente funziona molto meglio a mio parere, Diciamo ci sono parallelamente due, due attività, quella appunto di breve, eh, di immediato diciamo, termine e anche quella di, di, maggiore, di maggiore respiro e devono andare avanti sempre in parallelo perché altrimenti non riesci, tornando al discorso VUCA, eh, co co come puoi diciamo, sopperire un ambiente così volatile, incerto, complesso e ambiguo, avendo sempre possibilità di avere più di un'alternativa avere in parallelo anche un'innovazione tecnologica che non significa semplicemente innovazione informatica o gestionale, ma significa proprio fare, diciamo, farsi venire qualche idea alternativa, qualche idea innovativa. Cioè il problema lo puoi risolvere in due o tre modi diversi, ma se non hai il tempo di pensarci prima, tu ovviamente il problema lo risolvi nell'unico modo che conosci, se devi ragionare in emergenza. Questo è un qualcosa che negli ultimi anni si sta facendo, fortunatamente, e quello che stavi accennando tu prima eh, sul discorso del TCO, non solo è importante fare diciamo, l'analisi anche considerando il costo di fine vita, ma io aggiungerei che è importante anche, almeno nel mio settore, considerare nei costi, anche i costi di ingegneria e di, anche di procurement, perché quando si devono fare diciamo, attività di procurement massivo su un progetto importante, anche il costo di procurement non è indifferente. Va, va considerato nel senso che quello sicuro Paolo infatti tu hai cercato un punto lo so che critico, forse è un punto dolente perché tra l'altro nessuno mi piacere posso... di parlare dei propri costi però insomma ma no è che molti di noi non vedono neanche questi costi eh, riconosciuti per tanti no, fare... un altro discorso ancora sicuramente fare un'offerta e mandare una mail fare una negoziazione e tirare il giù dire al produttore di, di abbassare il prezzo e, e questo è quello il lavoro nostro è, ovviamente è appunto è quello più. E appunto quello non è il nostro lavoro di far tirare giù il prezzo, ma la negoziazione è la parte fondamentale, perché noi quando parliamo di negoziazione andiamo oltre al, al valore del prezzo, ma andiamo alla, alla gestione di come verrà fatto l'acquisto. E in quest'ottica, per migliorare appunto i flussi e ottimizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come vedi la negoziazione fornitori? che abbiamo ad oggi, che è totalmente differente da quella che è stata fino al 2019. Com'è che l'ha puntato soprattutto voi che avete pochi fornitori che potete scegliere perché spesso i capitolati sono stati fatti probabilmente nel 1919 e dobbiamo usare più o meno quelli con una versione leggermente rivista, ma eh, c'è allora, questo... una innovazione. Sì. Questo è vero, ma non è più neanche così vero. Diciamo, tra l'altro in questa fase, negli ultimi anni, c'è quasi un problema diciamo, maggiore, nel senso che forse era meglio quando era tutto più obsoleto, come hai fatto tu, come battuta, perché era più semplice poi sedersi di fronte a un interlocutore e dire, siccome il pezzo di carta che ho davanti è inapplicabile, mettiamoci insieme, risolviamo un problema, riscriviamo tutto da zero. Oggi, molto spesso, soprattutto nei grossi progetti, italiani e direi anche europei ti trovi davanti a specifiche tecniche o capitolati che sono un po' a macchia di lopardo dove ci sono magari delle cose spaziali spinte anche sul BIM o cose del genere e parallelamente magari vedi utilizzo di materiali che non si usano più addirittura a me è capitato non più tardi tre anni fa leggere in un capitolato che era prescritto un isolamento che dentro c'era l'amianto che insomma ero bambino in io caso la negoziazione, le negoziazioni come le, le affronti? Eh, eh, ripeto, come in, possiamo dare un consiglio? Ma il mio vabbè, consiglio è sempre difficile ovviamente darne, però la mia esperienza mi porta a dire che in queste diciamo, situazioni che sono molto 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 spesso, diciamo, quasi quotidiane, capitano molto spesso, l'approccio diciamo, è in un mondo vuga ancora di più, l'approccio vincente è quello di riuscire a farsi coinvolgere il prima possibile, il famoso early involvement, involvement. perché? perché solo così puoi diciamo, essere seduto a contatto di gomito con chi magari sta pensando alla soluzione tecnica. 
e solo così puoi avere la possibilità diciamo di capire e conoscere qualcosa tu nel senso che non sei onnisciente e quindi non hai cultura di quello che, sta, che, che si deve fare quindi nel frattempo come dire studi e questo apposta non, il nostro lavoro non è fare le trattative e basta il nostro lavoro è, è almeno il mio è cimentarsi ogni giorno in un problema diverso e 99 volte su 100 in un problema che non conosco di cui non so niente e devo arrivare al punto che ne so abbastanza da poter trovare una soluzione e da poter trattare anche con qualcuno che ne sa più di me quindi è questa la sfida quotidiana che a me piace da quando ho iniziato questo lavoro continua a piacermi però è un grosso impegno allora il discorso dell'early involvement è fondamentale perché solo così tu puoi avere il tempo di documentarti crescere tu, crescere, far crescere il tuo staff coinvolgere eventuali potenziali fornitori anche prima che ci sia la necessità dell'acquisto no? e solo in quel momento riesci a sviluppare le possibili soluzioni quando, si, quando, così, quando arriva il momento, diciamo, il famoso kick-off, hai già un ventaglio di possibili soluzioni, che siano alternative o che siano complementari o che siano semplicemente diciamo, paragonabili a quelle che ha pensato il progettista o il collega. O, eh. Questo, diciamo, tutto sommato, è un discorso trascurabile. L'importante è riuscire ad arrivare in quel momento senza avere una sola carta da giocare. Perché, oltretutto, perché oltretutto avere una sola carta da giocare significa anche non, non avere la possibilità di avere diciamo, un, un backup, no? Cosa questo che in questi momenti abbiamo visto che è drammatica, cioè quando tu hai un unico fornitore di acciaio speciale o di acciaio inox o quel che l'è, significa che c'è un grosso problema, e player molto molto più grandi e più importanti della realtà in cui sono io adesso hanno serissimi problemi perché magari hanno nel corso degli anni spinto in direzione opposta, no? Ad avere, diciamo, Beh, questo è un problema pensati. che molti hanno perché se tu vedi era comodo quando c'era abbondanza, quindi parliamo sì. eh, logiche di acquisto anni post 80, inizio anni 90, avere un solo fornitore che ti fa tutto e tu te lo dimentichi, poi gli chiedi ogni tanto lo sconto. Sì, è, è un, come chiamiamo i sono... contratti blindati, che però di blindato esatto. avevano solamente il fatto che da, da una partnership si rischiava, come in molti casi, ma anche ben prima del Covid si è dimostrato, non faccio ovviamente nomi, esatto. ma posso anche cose, raccontare anche cose che ho, che ho visto io in prima persona, si è passati da un contratto blindato, nel senso, come dire, buono del termine, ammesso che sia buono qualcosa mm. di questo termine, no? al fatto che diventa poi una sorta di abbraccio mortale. Nel senso esatto. che quando uno ha una difficoltà, uno dei due partner, l'altro va sott'acqua con lui, senza avere nessuna possibilità né di aiutarlo né di, di avere un'alternativa. Quando invece Quindi la sempre è la, è per la, cosa. La, diciamo che avere più di, uno, di una fornitura, magari averne una preferenziale, ma averne sempre un'altra e di aiuto per entrambi, perché aiuta anche il fornitore principale a non dover dipendere da, soltanto da un, da un cliente. Questo ma, è il mio modo di vedere la correlazione, Antonio, la, la correlazione più univoca troppo, diciamo, in percentuale sbilanciata è sbagliata da entrambi i lati, perché adesso fa, fare sicuro, riferimento a qualche cosa che succede no. nell'ambito Fiat sarebbe antipatico, però diciamo quando uno senza, ha... Senza fare nomi troppo di... Beh, Fiat, di gente che per fortuna eh, l'ha passato, ma questo che vi dici nel modo diretti è vero, per esperienza diretta credo che anche... Eh, negli indietti ci sia la stessa situazione sì, infatti credo che Maria possa, Maria possa darci il suo punto di vista la negoziazione ad oggi che fai con i tuoi fornitori degli indiretti per ottenere obiettivi di sviluppo sono differenti da quelli che si facevano prima come vedi questo nuovo modo di negoziare per portare valore aggiunto e quindi innovazione e sostenibilità all'interno della tua azienda quando fino a ieri bastava portare il prezzo più conveniente possibile. Negoziazione interna, negoziazione esterna, cosa, cosa puoi condividere con me? Mm -hmm. uh, sì, è vero, i cambiamenti ci sono sia nel mondo degli diretti, che so sono forse più evidenti, ma anche gli indiretti eh, eh, sono di un grande impatto qua. Uh, poi, ehm, hai detto bene Antonio, eh, negoziazione interna e esterna e a volte quella interna potrebbe risultare anche più difficile di quella esterna. Eh, quindi in questo mondo eh, post, eh, post pandemia, diciamo siamo ancora in questa fase, ehm, Uh, diventano ancora più importanti eh, i cambiamenti e eh, eh, il lavoro di miglioramento delle procedure aziendali, perché da una parte abbiamo necessità di essere eh, 
più compliant, con, eh, più sostenibili e quindi valutare i fornitori eh, su aspetti eh, molteplici, quelli che prima magari non erano anche valutati. Eh, Dall'altra parte il mondo è molto volatile, incerto e eh, molto spesso c'è necessità di prendere le decisioni molto velocemente. Uh, quindi alleggerire le procedure aziendali, uh, uh, magari introducendo uh, uh, dei casi di eccezioni uh, per, uh, uh, per le, le situazioni uh, estreme, uh, semplificando il processo autorizzativo, uh, ci, ci permette di uh, portare le negoziazioni uh, più velocemente al al momento quando si può prendere una, una decisione e ad esempio gli strumenti i procurement possono essere di un grande aiuto da questo punto di vista questo certo e, e invece eh, Gabriele tu hai fatto prima l'esempio del fatto che tu puoi negoziare soltanto con un fornitore che ha approvato quindi il, il tuo ufficio come acquisti arriva sempre a valle di un lungo processo interno con l'ufficio qualità, l'ufficio eh, sviluppo, ricerca e sviluppo e che come dire il fornitore quando arrivi, arrivi tu sa già che può entrare e quindi la negoziazione, la leva negoziale è un po' sbilanciata o riesci sempre a ritrovare l'equilibrio con un fulcro centrale? Ma eh, guarda io mi sento anche un po' di, di racchiudere quello che hanno detto i, i colleghi e, e rispondere alla, alla, alla tua domanda e diciamo un po' fare un, un tutt'uno di quello che abbiamo detto sulla, sulla negoziazione. Eh, secondo me è fondamentale per poter negoziare nel migliore dei modi, poi anche qua potremmo parlare tre giorni su come si negozia, ma per poter negoziare nel migliore dei modi bisogna avere sul tavolo tutti gli strumenti per poterlo fare e sapere che cosa si deve andare a negoziare. Eh, io trovo che molte volte la difficoltà dell'ufficio acquisti sia quello di dover andare a negoziare un qualcosa senza dei paletti ben definiti, che cambiano continuamente perché gli attori interni, parliamo soprattutto quello che diceva anche Maria, non solo gli attori esterni, gli attori interni ti cambiano i paletti ogni 3x2, e quindi tu negozi un qualcosa, magari con sforzo, con un fornitore, quando sei arrivato a un punto ti dicono no, ci dispiace, devi andare a rinegoziare un'altra cosa. Ehm, per cui io credo che questo punto sia fondamentale nella gestione dei progetti, ma perché mi capita l'ora del giorno, eh, dobbiamo negoziare eh, un qualsiasi eh, prodotto legato a un progetto, prima di andare a negoziare, secondo me, ci vuole che tutti gli attori che sono seduti al tavolo de, de, della catena e che sanno do, dove, si, dove vogliono, vogliono arrivare diano le informazioni corrette con questo si riesce ad andare a negoziare nel migliore dei modi perché ripeto eh, io posso portarvi mille esempi di negoziazioni fatte con i fornitori legati a dei progetti su un qualcosa di sostenibile anche banalmente su un claim che si vuole mantenere su un qualcosa di sostenibile ma che può essere semplicemente ci serve l'X% di plastica riciclata se dopo tre mesi che cerchi di non, è, non si tratta solo di negoziare ma di arrivare al risultato di quel prodotto perché per qualcuno interno eh, negoziare un, un qualcosa è un oggetto no? ma per poter eh, salire di 1-2% faccio l'esempio per concluderlo di 1-2% di, di plastica riciclata su, su un pack eh, c'è un lavoro dietro che dura magari mesi quindi, quando io dalla soluzione tecnica prima di tutto e, e non è banale la negoziazione sono l'ultimo tassello di un processo chiaro, che è molto però molto molte volte questo concetto e, e credo che chiunque noi lo sappiamo possa, magari ma insomma esatto credo che chiunque possa, possa portare degli esempi molte volte anche ai nostri diciamo dipartimenti interni che ci chiedono qualcosa non è molto chiaro perché sembra che eh, tanto oggi negozi un qualcosa domani ti cambia totalmente al, cosa c'entra vai dallo stesso fornitore e gli chiedi un'altra cosa non è proprio così eh, e la, la difficoltà non è solo nel negoziare un prezzo nel negoziare la fornitura nel negoziare il livello di servizio migliore è ne, nel negoziare quello che ci serve fondamentalmente credo. Beh, quella è, è una cosa molto difficile quando si hanno processi in cui il, i nostri stakeholder hanno un oggetto lontano da quello che poi quello che esatto. ci serve. Come hai detto tu, se negoziare è la conclusione di un processo. Se esatto. sappiamo cosa vogliamo, possiamo ottenerlo. 
altrimenti non si fa. E vedo anche un'altra criticità che magari per te è ormai andata avanti e, e come soluzione lo scouting, perché come hai detto tu, se per negoziare con un fruttore esistente che è stato approvato è già complesso, lo scouting che è inteso come non vado a guardare tutto sul mai, portale, non è la strategica esatto ma se non era la strategica ma eh, fino a ieri lo scouting era inteso da molti vado a guardare quello che costa meno che oggi potrebbe essere vado su un portale che vende eh, oggetti e vedo ordina per prezzo decresce, crescente e prendo la prima linea questa possiamo era fare nomi ma io visti. Possiamo non fare nomi, io, scher nomi. io scherzando Antonio chiedo, dico sempre ai miei amici, colleghi, a volte anche collaboratori superiori, tutto ma che dico sempre generazione puntini puntini, pensando di risolvere i problemi con un click, dimenticando A ah, sì, che eh. dopo quel click c'è un mondo, perché in quell'azienda lì c'è un'organizzazione che almeno io per vendere, mi sogno. È, è fatto per vendere quello che vogliono loro, mentre il nostro certo. scouting è, una, è quasi più una ricerca di più partner. È, una, qualcuno con cui giocare insieme il nostro io dico sempre che l'esempio perfetto dello scouting è trovare l'amante del gioco di carte quando si gioca a briscola capire chi è il tuo compagno di briscola chiamata senza parlarsi devi capire chi sta giocando davvero con te la stessa partita per avere lo stesso obiettivo e lo stesso risultato Bello. nella tua realtà Gabriele che è un po' complicata perché è tutto dietro un R&D che deve approvvigliare come fa lo scouting? Allora guarda questo è un mondo ti ringrazio per questa, per questa domanda perché questo è un mondo che è veramente interessante ehm, perché comunque anche qua eh, le parole sono in ufficio acquisti la parola negoziazione, la parola scouting sono sempre all'ordine del gioco no? però molte volte come diceva anche un po' Paolo prima dietro c'è tutto un mondo eh, nello scouting Secondo me ancora di più che nella negoziazione. Perché dico questo? Perché per me e per, il, eh, per quello che, che è nella mia, nel, 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 nel mio pensiero e ne sono fermamente convinto, eh, lo scouting deve essere uno scouting efficace, deve essere uno scouting qualitativo e non quantitativo. Cosa voglio dire? Eh, voglio dire che si deve creare una partnership col fornitore. Eh, lo so che molte volte eh, eh, sembrano quasi parole al vento no? perché poi ci chiedono sempre l'ultimo prezzo ci chiedono sempre di andare da chi ci costa di meno ci chiedono sempre di, di non guardare determinate cose eh, però visto e considerato che non dimentichiamoci che, che stiamo anche parlando e abbiamo un filo conduttore legato alla sostenibilità come si fa a pensare di fare scouting con un fornitore che ci dà un qualcosa di sostenibile che magari costa anche un pelo di più senza avere un, una, una partnership e un, e un rapporto consolidato col fornitore stesso, senza avere un, una, una correttezza con lui che possa essere da entrambe le parti, perché comunque, non lento o dolente, eh, l'essere trasparenti, l'essere chiari, l'essere corretti, cercare di costruire il rapporto, paga sempre. Io potrei portare mille esempi che non, non posso fare perché scendiamo in dettaglio e in cose operative dove parliamo di, di prodotti, ma la costruzione del rapporto è fondamentale perché non vi dico che quasi il prezzo si arriva a costruirlo insieme col fornitore stesso ma molto ci sta vicino perché ehm, cerchi di, di capire con lui quali possono essere i rischi suoi i rischi tuoi e metti sul tavolo un qualcosa che porti in azienda come, come valore aggiunto cioè io tante volte quando sono davanti a un fornitore che reputo mio partner e, e veramente questa è una mia filosofia quindi ne ho tanti così alcune volte dentro la mia testa penso ma io sto lavorando per lui o per la mia azienda in questo momento perché è una cosa cioè è una cosa che ci, ci penso molte volte no e, e dico caspita sto lavorando ovviamente per la mia azienda però devo riuscire a portare il massimo valore aggiunto da questo da questo scambio e da questo scouting chiamiamolo così ehm, ma banalmente anche prima parlavamo di avere più fornitori validati piuttosto che eh, non averne solo uno è fondamentale questa cosa, anche per noi comunque comprando materie prime eh, dove banalmente per alcune siamo ancora monofornitori sarebbe tanto più facile riuscire ad averne almeno un paio, ma se non esistono controtipi o se i controtipi che ci sono sono molto 
eh, diciamo, no, sono, sono diversi e quindi si, 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 all'interno delle formule reagiscono in modo diverso, non si può comprare una materia piuttosto che un'altra. Quindi io devo stare con questo fornitore qua. Per cui devo cercare di creare un rapporto, perché so che se no lui ha sempre il coltello dalla parte del manico. E quindi devo riuscire, soprattutto in un momento come questo, a creare un qualcosa di, di, di diverso che va meramente dalla negoziazione dell'ultimo prezzo e, e qua poi mi taccio così chiedo anche ai miei colleghi che cosa ne pensano su questo, su questo tema ehm, tante volte pensiamo appunto una commodity o qualcosa che comunque può essere banalmente replicato su altri fornitori di, di dover averne 4, 3, 4, 5 ma alcune volte ci possiamo anche chiedere se parliamo con, un, con un'azienda grande ovvio che ha delle possibilità perché cercare 4 5 fornitori quando invece si può banalmente validare più plant dello stesso fornitore è come avere dei fornitori diversi non cambia nulla ma esattamente Gabriele il punto che c'è dato è ottimo a volte confondiamo il fornitore come brand o il fornitore come capacità produttiva e questo è un errore che ci porta a volte a avere brutte relazioni con chi invece ci potrebbe dare una partnership concreta. Poi se guardiamo nel mondo dei chimici dove senza far nomi c'è B&B che non è bread and breakfast ma sono i esatto. più due giganti esatto. della chimica che fanno tutto. Tutte e due cioè, con la B. No, perché sono dirvi, B&B. Esatto. Io posso dirvi svariati casi in cui si riceve una mail alle 5.21 per una consegna del giorno dopo, ci dispiace, la consegna non avverrà e non so quando avverrà, ma non si può fare niente, puoi avere qualsiasi tipo di, di partnership, di rapporto, di eh, B&B, e... fa quello che vuole. Eh. Uno, due, nel, nel problema, nel, nei problemi c- è, è critico, però nel, poi quando c'è, ben, chiamo così, bel tempo, è un vantaggio effettivo, certo, quindi se uno certo, ha costruito certo. il rapporto, funziona e penso anche che Paolo sia in una situazione altrettanto similare perché non è BNB ma è CNC, calcestruzzo e cemento CNC, calcestruzzo e cemento che sono... O Caterpillar senza far nomi, tanto comunque è un'azienda veramente conosciuta nel mondo che si può fare nomi sì. No, ma la, la battuta c'è, ma ci sta, ci sta tutta la, Anche lì mi, mi, mi riallaccio al titolo, nel senso di volatilità abbiamo già parlato nel senso che eh, abbiamo detto che Abbiamo, non l'abbiamo detto, forse lo dico io adesso, che uno, un più possibile antidoto alla volatilità del VUCA, la V, volatility, può essere appunto lo strategic sourcing, perché se tu fai sourcing quando c'hai bisogno ovviamente sei in ritardo di, di, di mesi o di anni nel mio settore almeno, e quindi è un'attività che devi fare sempre e come ha detto bene Gabriele è un'attività molto molto diciamo impattante, pesante, nel mio caso anche molto, molto faticosa perché significa che devi avere diciamo... Eh, devi conoscere l'azienda al punto tale che la puoi considerare un, un fornitore che ti risolve un problema o, ovviamente non sto parlando magari dei banali materiali che puoi comprare come dico io scherzando dalla ferramenta anche se pure lì di banale negli ultimi tempi ci è rimasto poco però quelle sono questioni diverse io parlo proprio di, di partner che tu hai bisogno di avere come partner strategici e quindi per, avere, diciamo, per metterli in quella categoria tu devi per forza conoscerli non è sufficiente fargli compilare un questionario per inserirlo nell'albo fornitori capito? E, e questo anche prima che si potessero diciamo, cominciare a, si potesse finalmente cominciare a parlare concretamente di sostenibilità sia sulla, sull'aspetto ambientale che sull'aspetto diciamo, della, eh, del CSR, no? CSR quindi responsabilità sociale e tutto quello che ne consegue perché oggi diciamo, fare un audit o comunque fare un'analisi su un fornitore è un'attività che porta mesi, non porta via minuti non è guardare su internet velocemente chi vende la penna uguale a quella che ho in mano Molti anche lì possono un po' confondere, fra virgolette, è un po' come il discorso che dicevamo prima, farsi fare lo sconto o risolvere un problema. Eh, sono due lavori un po' diversi, li fa comunque l'ufficio acquisti perché l'ufficio acquisti compra da una penna a, 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 alla TBM per scavare le gallerie della metropolitana, che però quella macchina lì prima te la devi inventare, poi la devi progettare, poi devi andare sul mercato mondiale, ci sono 3-4 costruttori e poi gli chiedi l'offerta. Quindi comunque per avere, diciamo, come chiamo io, come chiamano i giornalisti, una talpa in, nel tuo cantiere per scavare la galleria di metropolitano o quello che è, probabilmente ce l'hai se hai fatto qualcosina diciamo, di importante due anni e mezzo, tre anni prima. Se no... Esatto, poi a proposito no, di penne... <ride> sì, beh, cre- credo che ci siano dei portali che le vendano usati, anche se sì, c'è ma... un grosso colosso cinese che ha appena stato dichiarato in default, 
quindi secondo me potremmo andare a comprare qualcosa a prezzi sì, ma, competitivi ma il problema è che non ci fai nulla nel senso che però che, il trasporto che... a carico nostro eh, il è, trasporto... Già, è già un problemino non... se, se, se trovi un dire... in questo momento sei, sei un, un, un meglio che eh, trovare un tartufo bianco presumo quindi un'informazione no, che probabilmente un'informazione che probabilmente sconvolgerà tutti quanti però il, il l'indice dei prezzi del, del mare ha avuto un crollo nell'ultimo mese perché è crollata la domanda è comunque più alto della media degli ultimi vent'anni ah, era, era okay. morire al 300% più 300% esatto. e adesso siamo a un più 200% ho perso un 100% l'ultimo mese però adesso ha detto che sta risalendo di nuovo per, per dopo il Black Friday e questi natali tornerà a salire quindi tranquilli ma a proposito ah, di lì comunque come, come faccio sempre la, la, diciamo la battuta ma non è una battuta la faccio ovviamente per spesso per drammatizzare la, dif la difficoltà maggiore anche nel mio settore in questi momenti non è semplicemente è semplicemente per modo di dire legata al fatto che molte commodity su molti materiali o molte attrezzature anche attrezzature diciamo molto complesse abbiano un problema di diciamo di costo di acquisto che è superiore il problema è che non c'è proprio disponibilità sì, cui, ma... nel momento in cui tu, devi, cioè, tu stai con la tua bellissima autogru e devi mettere la tua trave per fare il ponte che tu dici prima il ponte 50 o 60 anni quello che è e l'acciaio per fare quella trave non c'è tu il ponte non lo fai quindi non è io faccio un, un esempio più banale eh, l'esempio l'ho fatto ovviamente molto, molto sciocco però vi posso assicurare che che ci crediamo sono cose che stanno accadendo molto, molto frequentemente ed è drammatico nel momento in cui tu non hai strutturato un processo di produzione che però a monte significa aver fatto anche una progettazione di un certo tipo per avere veramente la possibilità di, di, diciamo, di, di pianificare e programmare tutto tu anche diciamo, se avessi voluto diciamo, come dire, comprare il materiale prima non avessi potuto farlo se non hai pensato per esempio a un tipo di prefabbricazione leggera faccio un esempio, io ho costruito diciamo, da anni fa abbiamo costruito tratte a alta velocità in cui c'erano sia viadotti fatti con trave in calcestruzzo precompresso prefabbricato da 42 metri che con travi molto più piccole poi assemblate in loco. E fui diciamo, diciamo anche un po' preso in giro all'inizio perché ho fatto questa analisi con la logica appunto del, del TCO ma con la logica anche dell'LSA, cioè di tutto quello che era il ciclo di produzione compreso il trasporto, compreso l'installazione, compresa la possibilità del piano B e piano C perché era un periodo anche quello abbastanza complicato. Alla Paolo, fine, se non avessi fatto... avuto quell'alternativa, non avremmo, diciamo, noi tutti quanti non, non prenderemmo il treno a alta velocità che collega Torino con Milano, o quantomeno non l'avremmo preso per fare le Olimpiadi, perché è stata l'unica, penso, tratta a, inaugurata nei tempi giusti. Per questa sì. scelta, diciamo che, che carte alla mano all'inizio era molto più costosa, ma sembrava molto Però più costosa. Però poi si è si è rivelata molto più vincente. L'ufficio acquista è quello che prende l'ombrello quando c'è il sole e viene deriso, poi diluvia. Eh, perché noi leggiamo le previsioni, oggi. esatto. Ma a proposito di disponibilità, la parte critica che tu dici manca l'acciaio, io l'ho visto nel mio piccolo che ha avuto un ritardo di tre giorni nella consegna della carta alle fotocopie, immagino, e noi siamo poche, immagino Maria con lo scouting che deve fare in questa situazione, perché gli indiretti... Certo hanno no, le infatti, loro criticità sto, stavo proprio aspettando il mio turno per dire <ride> un punto um, importante uh, per gli indiretti sì, per, uh, il cliente interno con, nel, in questo mondo che um, sta cambiando di continuo <coughs> le tecnologie cambiano molto velocemente <coughs> sia nei settori classici diciamo eh, di innovazione come software ma anche nei settori ehm, eh, molto tradizionali come facility management eh, certo. prima pensavamo che cosa potrebbe cambiare essere cambiato nel mondo del facility management ma oggi è successo che ehm, si riorganizzano tutti gli spazi eh, si eh, adegua al mondo di lavorare da remoto eh, quindi anche questa categoria eh, ha bisogno dell'innovazione e quindi il cliente interno aspetta tanta competenza, propositività dalla parte di ehm, acquisti indiretti. E, eh, per, eh, però quello che potrebbe accadere nel caso se manca early engagement, early involvement del, eh, del quale parlavi Paolo, Uh, non riusciamo a essere prepositivi perché se siamo coinvolti nel non mondo... Non hai il tempo di trovare alternative sì, e non hai neanche quando... la cultura, la conoscenza di proporre alternative esatto. perché giustamente non hai avuto Quindi modo. Il, eh, il punto uh, molto importante è cercare, che noi cerchiamo anche in Datalogic di portare avanti, 
uh, diventare i business partner uh, che in mondo HR si dice da, da anni uh, c'è questo ruolo di business partner di ogni funzione anche gli acquisti dovrebbero essere business partner della funzione uh, con la quale collaborano in, in questo momento uh, creando questo um, business partnership con il cliente interno è più facile assicurare eh, che sei sempre informato del, dei progetti eh, già nella fase molto iniziale, proprio nel momento quando, si, eh, quando nasce l'idea di un eh, progetto, di un cambiamento eh, e può essere in grado di proporre qualcosa, essere a disposizione, anche andare sul mercato. Eh, sul mercato e eh, vedere cosa eh, può, pro, può proporre, possono proporre i fornitori. Perché molto, molto eh, vero. Sì, anche nel, nel mondo degli indiretti, ehm, anche se non è ehm, un rapporto con ricerca e sviluppo dove eh, è fondamentale eh, essere diciamo, all'avanguardia delle, delle tecnologie. Uh, anche nel, um, i fornitori devono essere, uh, dobbiamo conoscerli bene. Negli acquisti indiretti molto spesso il fornitore che ti uh, fa scoprire l'esistenza di una nuova tecnologia o di una possibilità uh, di, di cambiare qualcosa. Quindi anche uh, il ruolo degli acquisti è di uh, fare networking, quello che stiamo facendo Uh, anche oggi eh, condividere uh, le esperienze con, con i colleghi di diversi settori, uh, conoscere, uh, conoscere il mercato e quindi uh, poter uh, già nel momento quando vieni a sapere magari anche indirettamente di un'esigenza del tuo cliente interno sei già pronto uh, con una proposta uh, di un fornitore uh, nuovo. In effetti ricordo benissimo che gestendo gli indiretti il fornitore propositivo è il, eh, il desiderato maggiore per chi lavora nell'ambito di facility management piuttosto che uh, la parte IT o anche le, le, la, tutta la gestione del mondo dei viaggi. Sono cambiati Quindi tantissimo, avere... quando ho iniziato a lavorare io l'ufficio viaggi faceva un lavoro completamente diverso da quello che fa adesso, lasciando per il discorso Covid ovviamente, io parlo prima del Covid. Sì, ma in tutto, tutto il mondo degli, degli indiretti, avere un fornitore che eh, lo, fare lo scouting del supplier diventa avere una parte strategica dove sono loro che ti propongono le, innova le innovazioni per migliorare, abbattere i costi o magari strategicamente ti dicono se mi fai da beta tester hai un prezzo inferiore, quindi costruiamo un progetto insieme. Quello mi è capitato tante però... volte. Me. Diciamo, mi è capitato molte volte di avere a me un'idea, diciamo, un po' strana di essere a volte anche stato approcciato come quello che guardava troppi documentari. Mm. E poi, magari costruendo, diciamo, questa idea, il fornitore ha detto: Vabbè, proviamo, facciamo un test, facciamo, diciamo, alla luce del sole, come anche un po' diceva Gabriele, quando conosci i fondamentali di quello che è il mio lavoro, di quello che è il lavoro dell'altro, puoi mettere le carte sul tavolo studiare insieme quali sono i costi reali, facciamo questa sorta di beta test e poi in alcuni casi si è tirato fuori diciamo, una soluzione che poi ha fatto anche mercato. Ora scendere troppo nel dettaglio, una certa tecnologia utilizzata no, no. anche per fare delle, delle, delle gallerie in un, in un ambiente molto particolare. Vogliamo Quindi, vedere la tua la firma? su qualche ponte, vogliamo vedere no, prima su ponti, ponte. No, non sono un progettista, quindi no, firme non ne vedrete probabilmente mai. Però Anche riguardo a quello che hai detto, è interessante, a questo punto mi viene da pensare che, eh, visto che siamo noi propositori di innovazione, a volte cerchiamo anche di cambiare i processi, i processi interni, che siano quelli di approvazione, che quelli di acquisto e quelli di automazione. E tutto questo, la trasparenza del digitale è di aiuto. Maria, tu prima parlavi che avete fatto uno sviluppo di eh, digitalizzazione dei processi e una cosa che noi stiamo valutando con grosso interesse anche come lavoro di Reflex. E, puoi parlarci un attimino in modo da poter poi discutere quali possono essere anche gli aspetti con Gabriele Paolo. Come, come vedi il mondo del, del procurement? Sì, certo, con piacere condivido la mia esperienza, uh, poi um, il digitale mi ha sempre affascinato um, sin dagli studi uh, uh, nel mondo degli acquisti indiretti, quindi anche in, uh, nelle mie esperienze in altre aziende precedenti, 
sono sempre stata coinvolta e ho sempre cercato di promuovere e supportare le iniziative di eh, digi digitalizzazione del, eh, dei processi mh, eh, degli acquisti. Uh, parlando della, uh, di questa esperienza in data logic che questa avventura la stiamo vivendo, vivendo ancora, è partita, um, uh, diciamo si è maturata la necessità di una digitalizzazione nel 2018 quando sono arrivata nell'azienda uh, e in 2019 è partito il progetto. Uh, prima vorrei uh, descrivere diciamo, le condizioni che hanno portato mh, DataLogic uh, a, questa, a questa decisione. Uh, sottolineo che sto parlando solo degli acquisti indiretti uh, perché um, il processo di qualifica e gestione degli ordini, degli, uh, di tutto il processo degli acquisti per i diretti è strutturato in una maniera diversa e quindi è stato trattato a parte. Uh, per gli indiretti invece il processo uh, P2P dalla creazione del, della richiesta d'acquisto fino all'invio dell'ordine, anche se fatto completamente sul ERP, mh, risultava lungo e molto manuale con il classico uh, il foglio Excel per la richiesta d'acquisto e la necessità di manualmente eh, trasformare la richiesta d'acquisto nell'ordine e, e il processo approvativo molto, molto lungo e molto pesante. Um, processo uh, non era differenziato per uh, diversi tipi di acquisto o per valore, quindi anche se la strategia di uh, approvazione ovviamente per gli acquisti più, di un valore maggiore mh, richiedevano uh, più livelli di approvazione e quelli per il valore basso uh, richiedevano uh, magari un'approvazione sola, uh, i, uh, i step del processo uh, rimanevano, rimanevano sempre gli stessi, quindi nella situazione quando c'era già il contratto uh, dovevamo seguire tutti gli step e nel, eh, nel caso di un acquisto spot oppure di un investimento importante magari in un'attrezzatura o una linea di produzione andava seguito lo stesso progetto. Uh, Quindi, il... giusto, giusto per riassumere, la sì. questione è che prima c'erano tanti passaggi manuali non consecutivi in cui si partiva e poi ci si poteva arenare perché è un foglio di carta che deve muoversi si muove sulla scrivania se qualcuno lo porta, quindi diventava complessa la gestione con il controllo. Ad oggi invece avete un sistema digitale in cui raccogliete i dati interni per quello che sono gli acquisti, ma soprattutto tutto il processo di approvazione e esecuzione dell'ordine è tracciato in maniera lineare. Uh, sì, infatti ci, ci, eh, ci arrivavo, volevo un attimo descrivere, in, uh, forse faccio uh, una descrizione più breve di uh, condizioni come, uh, come erano. Uh, uh, il foglio di carta per fortuna non c'era, c'era un foglio Excel allegato alla uh, richiesta d'acquisto, però la manualità di compilarlo sia su Excel che poi eh, inserire i dati nell'IRP eh, rimaneva. Abbiamo analizzato il, la struttura del, della nostra spesa analizzando anche eh, il numero degli ordini eh, e delle righe del, dell'ordine eh, per varie categorie e abbiamo scoperto che ehm, nella categoria di costi dei materiali e di eh, prodotti e servizi di facilities Uh, ge generavano uh, oltre 40% uh, degli uh, generavano poco valore e uh, 40% de degli ordini stessi quindi uh, come, sì, co come quantità di righe e abbiamo uh, capito che c'era una forte eh, esigenza di automatizzare di semplificare il processo per questo tipo di, uh, tipo di ordini eh, e quindi si pensava che il catalogo eh, potrebbe essere una soluzione perfetta. Eh, abbiamo scelto um, un partner eh, e dal 2019 abbiamo cominciato ad implementare la piattaforma e-procurement dedicata solo agli indiretti per la gestione dell'intero processo eh, Purchase to Pay con il eh, focus diciamo, sui cataloghi webshop 
uh, dato che questo era uh, l'ambito uh, dove c'era più doppio lavoro e più lavoro manuale. Uh, I procurement per la gestione delle approvazioni uh, del, uh, del processo approvativo, sia della PR che della PO, con la funzionalità di approvazione tramite email, che poi è stata molto apprezzata dai nostri clienti clienti interni e dal uh, management in particolare, quindi dagli approvatori. E, mh, eh, I procurement eh, è stato um, lanciato anche per la gestione della database dei fornitori, per la parte della registrazione e la qualifica eh, e la gestione delle gare. Quindi abbiamo preso una decisione di eh, implementare proprio un, uh, un progetto completo. Uh, Parlo subito dei risultati che siamo riusciti ad ottenere. Eh, il primo, il tempo eh, di processo P2P veramente dimezzato, quindi se eh, in passato era un uh, punto debole degli acquisti indiretti che il processo è molto lungo, uh, adesso è diventato molto più snello eh, e quindi se prima ci volevano 10 giorni per me mediamente, adesso uh, sono meno di 5. Uh, come ho già detto soddisfazione del, dei clienti interni e del management uh, um, con la funzionalità di approvazione veloce via mail uh, soddisfazione degli clienti interni dall'utilizzo dei web shop uh, quindi abbiamo implementato nella modalità punch out uh, uh, web shop con i fornitori come eh, di mh, eh, consumabili um, eh, soprattutto eh, anche stationery quindi quelli che conoscono tutti, eh, RS Components, Farnell, Lireco, Hoffman, Mauser, eh, anche Amazon Business, anche per i, mh, i fornitori del, dei, di laptop, eh, quindi tutti i okay. eh, web shop sono eh, stati molto apprezzati eh, dai nostri clienti interni. Uh, quello che è, stato, è più difficile da misurare è un... Um, saving monetario uh, dato che eh, i, credo che accordi... quello sia un po' difficile Maria, perché con una, così tante categorie nel momento in cui però già riesci a ottenere una velocità di controllo una velocità di utilizzo già l'ottimizzazione del processo interno è grossa è ovvio che è difficile poi fare una misura del saving ieri compravo a X domani compro a Y eh, è quando c'è migliaia e migliaia di codici è quasi impossibile e poi con un poi... mondo che dei consumabili che subisce una valutazione, una, un incremento, cioè se io oggi compro la carta della fotocopiatrice la pagherò sicuramente in più rispetto a due anni fa, perché il costo della commodity è cresciuta, anche se ho avuto uno sconto più alto adesso rispetto a un tempo, quindi è difficile. Vorrei sì, solo che... sì. Scusami, mm. solo sì. che ho accennato questo punto, eh, da, eh, che eh, il management eh, spesso comunque da progetti di questo tipo aspetta anche uh, un ritorno economico che però come sappiamo è difficile da misurare scusami prego no, ma sicuramente Fa faccio una battuta, quello che stavo però. dicendo Beh, Paolo, Antonio posso fare una battuta diciamo essendo qui in, in questo caso mai come mai sarebbe giusta la battuta di dire che in un progetto del genere il, diciamo essendo acquisti indiretti il beneficio è indiretto nel senso che se tu il tempo, il tempo di lavorazione di una RDA passa da 10 giorni a 5 quel, diciamo il saving è che stai 5 giorni in meno ad aspettare quello che ti serve sì. sai che, che avere, userò diciamo, questa figura... battuta mh, al prossimo uh, meeting bisogna, di valutazione bisogna avere diciamo esatto. virgola, bisogna forzare un po' diciamo, la, la mentalità a cambiare un po' la cultura nel senso che il, il, il tempo che non si perde è comunque, tra... è comunque valutabile in, in soldi guarda posso darti Mettiamo un quello, esempio quello, quello è un saving cioè nel senso se, se, io, se io nel mio cantiere aspetto l'auto betoniera un'ora e ho 30 operai fermi faccio un esempio stupido da, 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 diciamo così tanto per fare una battuta cioè se io sto un'ora un solamente ad aspettare l'auto betoniera col famoso calcestruzzo che diceva prima Antonio un'ora di fermo cantiere con 30 persone che guardano o fumano le sigarette Ditemi voi se vale la pena diciamo, rispondere Esattamente, a un metro pubblico, struzzo, no. Io l'ho subito una volta, cioè, subito, l'ho visto fare a un meeting in cui un vicepresidente ha redarguito un dirigente che è arrivato 10 minuti in ritardo guardando intorno alle persone che erano sedute, allora la mia ora costa 100 euro, la eh. sua ne costa 80, certo. la sua resta 10 minuti, tu hai già fatto perdere all'azienda 5.000 euro. 
ho lavorato quindi, qualche anno in Svizzera chiedono, se arrivi in ritardo nel mio quando ti chiedono il saving puoi quanto, valutarlo come il costo orario medio delle persone risparmiato io volevo chiudere prima di è un saving è una, mia, una battuta però è un saving ovviamente è si un può saving. calcolare è un, cal un calcolo a volte facile a volte molto meno ma è un saving io esatto, quando lavoravo in Svizzera volevo. anche lì due, due, due pillole una legata al fatto che se in un meeting importante chiunque esso sia arriva in ritardo non entra nel meeting è successo ad un parlamentare che veniva da Berna non l'hanno fatto entrare a partecipare al meeting pure se era un parlamentare l'altra pillola è che loro diciamo, sono abituati nei progetti importanti a calcolare i saving come costi evitati esatto il costo Sapete, no, così, essere... così, così sono dei saving sì, però... cioè, eh, ma sono soprattutto gli svizzeri sono soprattutto gli svizzeri che fanno questa cosa qua il costo di Cerchiamo di prendere il buono, da, il buono da tutti, sicuramente sull'alimentazione esatto. siamo più bravi noi, magari su questo sono stati più bravi loro come approccio manageriale. Esatto. Aggi aggiungo un punto molto importante sì. che non sono riuscita a dire. Eh, questo, eh, questi vantaggi che ho elencato erano dovuti alla parte di P2P, invece eh, la parte del modulo Supply Relationship Management, quindi la, qualifica, la registrazione e qualifica dei fornitori, è uno strumento potentissimo uh, nella gestione della sostenibilità di tutti i requisiti uh, tecnici e anche amb ambientali uh, legali e sono, e sono certo che questo modulo sarà in esecuzione da, da Gabriele visto che abbiamo <ride> chiacchierato parecchio e con, con piacere perché stiamo quasi giungendo al termine prima di passare alle domande dell'onora dei nostri eh, ospiti Volevo fare una invito, invito nel frattempo, scusami Antonio, se ti interrompo, invito ovviamente alle persone sano dei domani di approfittare intanto che fai l'intervento di chiusura per compile, completare insomma, la parte di, nella chat, così andiamo poi a chiudere con le domande. Intanto ti lascio al tuo intervento di chiusura, prego. Sì, volevo fare, la... mi sono segnato dei punti che sono usciti fuori e sono quelli di maggior impatto della nostra chiacchierata. Uh, che la green, il green buyer o green economy deve partire prima da una volontà quindi da volontà delle aziende di amare prima le persone del profitto o della produtti produttività quindi è questa la parte core se vogliamo cambiare l'approccio deve essere cambiare la volontà interna dello stakeholder della, della dirigenza che la, questa volontà può trasformarsi in azione di comprare meglio quindi eh, prodotti sostenibili o comprare meglio nel senso di valutare un prodotti che costano di più premium ma che abbiano una vita più lunga quindi con un impatto minore che danno o performance maggiori o performance maggiori che danno una maggiore caso, anche... nel mio settore molto spesso si valutano poco a monte le performance esatto. e invece fanno la differenza faccio un esempio banale di una cosa che mi è capitata tanti anni fa ti chiedo cortesemente purtroppo siamo ah, no, niente col tempo e quindi devo chiudere la allora no, magari allora, intanto vedo che in realtà non sono arrivate ancora domande, io volevo, ci tenevo soltanto magari a chiedere ad ognuno di voi, eh, dato che poi ci diamo appuntamento al prossimo 23 di febbraio, infatti adesso poi ehm, ho lasciato in, in chat anche il link di iscrizione dove poter consultare anche l'agenda di Procurement Forum per proseguire le tematiche che abbiamo approfondito oggi, chiederei a io invece una battuta di chiusura ad ognuno di voi se da qui ai prossimi quattro mesi rispetto a quello che abbiamo discusso oggi solo se c'è una sfida che volete magari trovare a febbraio non so, una, una soluzione un qualcosa che vorreste trovare a febbraio in questi quattro mesi dato che ci, ci salutiamo per in realtà un piccolo periodo ma che poi chiude l'anno e inizia uno nuovo una sfida nuova lo chiedo una battuta finale a tutti voi così poi riusciamo a stare nei tempi e a, a chiudere non so se Antonio vuoi iniziare tu Uh, io quello che vorrei è il, la sfida di cristallo credo che vorrebbero tutti ma la mia sfida è come poter utilizzare le, le business intelligence in maniera proattiva perché se è un argomento che ho studiato particolarmente con attenzione negli ultimi periodi e alla fine sono le business intelligence sono una, è un bambino che deve, deve imparare il problema è che non esiste un libro non esiste un'attività 
per gli acquisti che aiuti a, a velocizzare questo processo. Esiste per le vendite, esiste per la qualità, ma per gli acquisti capire come velocizzare le AI per dare informazioni importanti ancora manca. Probabilmente lo faremo insieme a DKN a febbraio, potrebbe essere una sfida, un hackathon tutti insieme. Speriamo. Gabriele, ti chiedo magari un altro commento. Ma eh, io mh, credo che sul tavolo dovremo sicuramente ehm, puntare il fatto di quanto stia crescendo l'importanza di avere un ufficio acquisti eh, a tutto tondo, a 360 gradi e che quindi possa essere un veicolo di, di guida del business. Secondo me è un qualcosa che deve diventare sempre più come sfida, ma più importante. Come mission, diciamo. Assolutamente sì. Okay. In ordine poi vedo Maria. Um, sì, eh, questi quattro mesi che hai eh, indicato sono tradizional tra tradizionalmente, tradizionalmente? <ride> sì, dedicati al, al budget, quindi mi auguro di affrontare questa fase con maggior successo per quanto riguarda l'engagement dei miei clienti interni eh, e quindi anche portare più valore aggiunto possibile eh, nell'anno futuro. Grazie e chiedo l'ultima battuta invece poi a te Paolo così poi salutiamo Grazie. il nostro gruppo. Faccio subito una battuta sulla base di quello che ha detto Maria, nel senso noi per la, vista la situazione quest'anno probabilmente non faremo neanche un, budget, una, un aggiornamento del budget come, <ride> co, come, come acquisti diciamo, pie, diciamo prevedibili, questo per farvi capire un po' la situazione quanto, quanto è complicata. Nell'ambito dei desideri, che nel mio caso forse confine, confinano, sconfinano con i sogni, quello che diceva Gabriele secondo me è veramente un tema centrale, nel senso che come anche accennavo all'inizio della nostra chiacchierata, le aziende che hanno avuto modo di confrontarsi diciamo, in, con certe tematiche in anticipo si stanno trovando meglio anche in questi momenti di difficoltà e io sto vedendo che, non credo affatto che sia una coincidenza, molto spesso sono aziende che hanno anche un ufficio acquisti non solo più strutturato in termini di risorse come qualità principalmente e poi quantità, ma che abbiano diciamo un po' il, il, che, che siano un po' al centro del business. Diciamo la cosa che diceva prima, eh, che diceva prima eh, della, del business partner, Maria, no? sul discorso del sì. business partner, a parte che è bella come, come visione, ma io per esempio tanti anni fa, veramente tanti, quindi non vi dico quanti, eh, all'estero, nelle aziende diciamo, non, non erano neanche nel settore costruzioni, praticamente il, diciamo, il procurement era già il business partner del CEO cioè era diciamo, il braccio operativo dell'amministratore delegato dell'azienda ora sembra una battuta, sembra una cosa che semplicemente diciamo, divertirsi a mettere i rettangolini in un organigramma ma se noi pensiamo veramente cosa fa un, un procurement se fa procurement dalla alla Z com cominciando dallo strategic sourcing valutare i fornitori, trovare alternative, proporre soluzioni tecniche e casomai solamente alla fine farsi fare lo sconto è in effetti difficile definirlo come qualcosa di diverso da un braccio operativo di un ammessato dele delegato certo. se guardate i grossi colossi Chiudo. per esempio Quindi... del settore difesa funzionano già così perché Beh. quando tu devi fare un, un, un Eurofighter non è che dopo che qualcuno ha deciso come è fatto l'Eurofighter tu vai a chiedere l'offerta per comprare Chiaro. il motore cioè, Dicevi, no, scusa, sto analizzando ma... no, dicevo Paolo che Dimmi. ha ragione perché è una delle una delle critiche che mi fanno di più da quando ho iniziato a fare acquisti è ma tu sei l'ufficio acquisti, mica sei l'amministratore delegato dell'azienda. Ma mi ci sento perché ogni cosa che compro <ride> penso che, si, che escano fuori soldi dal mio portafoglio personale. Ma, ma quindi ci metto attenzione. Ma, ma anche perché, e così poi chiudiamo, cioè io penso che lo, lo spending maggiore sia nelle mani nostre, non nelle mani di nessun'altra funzione. Perché se tu guardi tra costi diretti e costi indiretti c'è il 70% di quello che è lo spending dell'azienda. Sì. Sì. Gestiamo sì. il portafoglio degli altri Mol che è più difficile, casi, quindi dobbiamo gestirlo casi. senza averlo. Molti e su questo più. infatti io rilancio ovviamente a visitare anche l'azienda, perché apriremo proprio con questo, no? nel chiederci come di fronte a una volatilità della domanda, un'inflazione folle che stiamo vivendo in questo periodo e una scarsa liquidità di materie prime, ci chiederemo qual è il vostro ruolo in questa situazione, quindi come vi ponete a, a, a risolvere questo problema. Quindi io 
Ringrazio ovviamente Antonio per la conduzione, ringrazio i nostri ospiti eh, che hanno presentato, quindi ringrazio Paolo, Gabriele e Maria per eh, averci portato alla nostra attenzione le loro esperienze. Ovviamente ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è ovviamente al prossimo 23 di febbraio. Vi auguro una buona serata, un buon fine settimana e davvero grazie a tutti della partecipazione. Alla prossima! Buon weekend allora, a tutti. Grazie, è stato un piacere. Ciao, 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 grazie. Grazie, buon weekend. Possiamo? Possiamo rimanere? No. Oh, non so, pensavo. Vabbè. Non so se ci sentono. Pensavo siamo rimasti solo noi, forse. Boh, vabbè. No, potete, no. potete scollegarvi. Ah, sì, okay. sì, sì. Va bene. Ok, ciao, ciao Maria, Buona grazie. Serata. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao Maria. Ciao.